Kevin Volland auf der Suche. Hoffenheim steckt tief im Abstiegskampf und er ist mittendrin. Fünf Tore hat Volland erst erzielt. Hoffenheims Stürmer wirken bedrohlich wie Papiertiger. 18 jämmerliche Treffer, nur Ingolstadt hat noch weniger erzielt. Seit dem Weggang von Firmino läuft es für die Mannschaft und auch für Volland nicht mehr richtig rund. Ich mache mir da nicht selber großen Kopf. Ich denke, wenn ich ein gutes Spiel abliefer oder einen Assist beisteuere, dann freue ich mich genauso. Hauptsache wir holen die Punkte, aber klar ist, wenn wir die Punkte nicht holen und meine Leistungen jetzt auch nicht so, äh, ja, so gut waren, in, vor allem in den letzten drei, vier Spielen vor der Winterpause, das ist mir auch selbst bewusst. Vorland stagniert zur Unzeit. Im Sommer will er mit Deutschland zur EM. Dafür muss er schnell zu alter Stärke finden. Wie dem gesamten Team fehlt ihm die Beständigkeit. Auch deshalb bleibt Hoffenheim weit hinter den Erwartungen zurück. Wir sind hinten drin äh, mit, mit der Mannschaft. Ähm, ja, persönlich mal ein Topspiel, äh, dann mal wieder mittelmäßig, dann mal wieder nicht gut. Ähm, klar, ein bisschen konstanter muss es schon werden in der Rückrunde. Aber ja, es gibt auch immer Phasen in der Entwicklung, denke ich, oder in der Karriere, wo ein bisschen holpriger sind. Kämpferisch ist Volland nie etwas vorzuwerfen. Im Hoffenheimer Spiel hat er eine wichtige Rolle. Gegen Leverkusen zum Rückrundenstart war ein Aufwärtstrend erkennbar. In München will Volland daran anknüpfen. Chancenlos ist man dabei nicht. Wir haben ja im Hinspiel gezeigt, dass wir es ihnen auch schwer machen können. Aber trotzdem, ich denke, jedes Spiel gegen die Bayern war anders bisher. Und ähm, man braucht einfach einen Sahnetag. Äh, bisher haben wir es noch nicht geschafft. Äh, doch einmal haben wir einen Punkt geholt in München. 3-3, genau, stimmt. Ja, brauchst den Sahnetag, muss alles stimmen, dann kannst du was mitnehmen, ansonsten wird es sehr schwer. Im vergangenen Sommer lagen dem Nationalstürmer einige Angebote von Topclubs vor. Doch Volland entschied sich gegen Dortmund oder Leverkusen und verlängerte seinen Vertrag bei der TSG bis 2019. Zur neuen Saison dürfte der Poker aber wieder neu eröffnet werden. Vollands Fähigkeiten sind bekannt. Mein Berater und meine, mein Papa, die lassen mich da eigentlich komplett in Ruhe. Im Moment zählt für mich nur der Klassenerhalt. Das ähm, ist, denke ich, auch das Wichtigste, dass man da keine unnötigen äh, Gedanken verschwendet an solche Themen. Ähm, aber ich denke schon, dass man sich dann mal im April, Mai zusammensetzt und ähm, guckt, was im Sommer passiert. Eines weiß Volland ganz genau. Auf Dauer wird er in seiner Entwicklung nur weiterkommen wenn er international spielt.